Willkommen bei Start with Stock. Mein Name ist Ingo Lindmeier von Spielsinn Design. Ich bin Grafiker, Webdesigner und leidenschaftlicher Bildcomposer. Für viele meiner Werke, ob das jetzt Kundenprojekte sind oder auch freie Werke, schätze ich Adobe Stock jetzt schon sehr viele Jahre und ist in meinem Workflow eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Eine meiner Spezialitäten sind Wortspiele oder auch Wortschöpfungen die dann als Ausgangspunkt für meine Composings und die entsprechende Bildrecherche stehen. Nicht alle meiner Bilder oder Composings basieren nur auf Wortspielen. Einige sind auch Resultate meiner äh, surrealen Experimentierfreudigkeit. Für dieses Video habe ich dann wieder ein neues Wortspiel, und zwar das Zugpferd. Ich dachte dabei an eine Dampflok, kombiniert mit einem galoppierenden Hengst. Und wie bei vielen anderen Arbeiten beginnt dann die Bildrecherche in Adobe Stock. So, wir sind hier jetzt bei Adobe Stock bei der Bilddatenbank. Ihr findet die auf stockadobe.com.de und wenn ihr eingeloggt seid, dann seht ihr, sieht das hier so wie hier aus und ihr habt hier rechts die Möglichkeit, die eigenen Bibliotheken anzuzeigen, insofern ihr schon welche angelegt habt. Wir schauen hier mal rein. Ich habe hier schon jede Menge angelegt für verschiedene Projekte und ähm, wir legen hier eine neue an für unser Zugpferd. Die ist jetzt noch leer. Gehen da mal rein und beginnen hier mit der Recherche. Ich benötige zwei Bilder für mein Motiv und äh, zum einen natürlich den Zug und auf der anderen Seite das Pferd. Der Zug sollte für mich eine Dampflok sein, deshalb Zug und Dampf. Und dann schauen wir mal hier rein ist noch eine sehr, sehr große Auswahl mit vielen Illustrationen und so weiter. Über die Filter schränken wir das jetzt noch ein bisschen ein, weil ich brauche nur Bilder, benötige nur Fotos und am besten nur Abo-Inhalte. Das grenzt mir das Ganze mal so weit ein, dass hier eine gute Auswahl an Motiven ist, die ich mir so vorstellen kann. Als zweites Motiv benötige ich natürlich das Pferd. Vielleicht nehmen wir einen Hengst im Galopp. Ihr seht, hier sind die Filtereinstellungen sind noch mit drin. Das ist in dem Fall ganz praktisch. Wir haben hier noch viel mehr Filtermöglichkeiten. Ich kann die Ausrichtung bestimmen. Ich kann schauen, dass es, ein, dass es Platz für Text hat. Ich kann die Tiefenschärfe einstellen. Ob Menschen drauf sind und so weiter, habe ich jetzt alles nicht gebraucht, aber wenn ihr da mal drin seid, klickt euch da mal durch, ihr kommt da wirklich auf relativ schnell auf sehr, sehr gute Ergebnisse. Die in Adobe Stock erstellte Bibliothek steht mir dann auch gleich in Adobe Photoshop zur Verfügung. Hier kann ich mit dem noch nicht lizenzierten Material gleich mal eine Skizze anlegen, ganz grob die Elemente zusammenbauen und schauen, ob das für mich auch funktioniert und ob die ausgewählten Bilder das Bild ergeben, was ich im Kopf hatte. So, und jetzt sind wir hier in Adobe Photoshop, äh, wo wir als allererstes eine grobe Skizze anlegen, um zu schauen, ob die Motive, die wir hier uns ausgesucht haben, funktionieren. Die Bibliotheken, die hier angezeigt werden, findet ihr unter Fenster, Bibliotheken. Und hier findet ihr auch eure ganzen Bibliotheken, die ihr in Adobe Stock angelegt habt. Wir beginnen mit einer neuen Arbeitsfläche, Datei neu. Ich kann die ausgewählten Stocks dann direkt äh, in meinem Entwurf in Adobe Photoshop lizenzieren und dann stehen mir direkt in meinem Entwurf die hochauflösenden Bilder zur Verfügung. Mit den zwei Motiven funktioniert das wunderbar, die würde ich mir dann lizenzieren und dann an das Ausarbeiten des Composings gehen. Das zeige ich euch aber in einem Zeitraffer-Video.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und ich konnte euch ein wenig inspirieren, mit Adobe Stock oder auch Adobe Photoshop zu arbeiten. Ich kann es absolut empfehlen. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr mal gerade keine Bildidee habt, Adobe Stock funktioniert wunderbar als Inspirationsquelle. Den Link zu Adobe Stock findet ihr unten in der Beschreibung. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare kreative Zeit. Seid inspiriert und bis bald.